friends, welcome to Tamil Cooking and Vlogs. If you like this channel, subscribe to our channel. Let's go to our video. Let's go. If you want to see this recipe, I will show you how to do a simple mutton fry. It is very simple mutton fry. You can do it easily in the week. Now, let's see how to do it. I will show you how to do it in a 20 tbsp. I will show you how to do it in a few tbsp. I will show you how to do இப்பு என்ன சூடானதுமி ஒரு அரட்டிஸ்புன் அலவுக்கு கடுகு உளித்தம் பருப்பு ஒரு அரட்டிஸ்புன் அலவுக்கு சீரகம் அப்பிரமா ஒரு அரட்டிஸ்புன் லருந்து ஒரு டிஸ்புன் அலவுக்கு சோம்பு சோம்பு கண்டிபா ச்கிப்பன் நாதிங்க நம்ப எந்த ஒரு நான்வேஜ் செய்யும் போது சோம்பு செய்தும் அப்படினா ரம்ப வந்து நமக்கு மனமா இருக்கும் இன்கேச ஒரு முழு பூண்ட வந்து இடிச்சி சேத்திருக்கா பூண்ட வந்து அரச்சி சேக்காது இங்க இடிச்சே சேருங்க நான் இந்த ரெசிப்பிக்கு இஞ்சி சேக்க மாட்ட எப்போமே பூண்டு மட்டும் தான் சேப்பா சோ பூண்டு மட்டும் சேக்கும் போது நமக்கு வந்து அந்த garlic smell வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் சோ ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் அது இல்லாம மட்டன் வந்து கொலஸ்ட்ரால் கொஞ்சம் ஹை அப்படின்றதுனால பூண்டு நீங்க தாராளமாவே சேர்த்துக்கலாம் அதனால பாத்தீங்கன்னா நீங்க நான் ஒரு முழு பூண்டையே சேர்த்திருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையே நல்லா கிள்ளி சேர்த்திருக்கேன் இப்ப இது எல்லாமே இந்த ஆயில நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்பி இந்த பூண்டு கருவேப்பிலை எல்லாமே ஒரு அளவுக்கு நல்ல ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்க மட்டனை சேர்த்துக்கலாம் இங்க நான் ஒரு 1/2 kg மட்டனை நல்ல மஞ்சள் தூள் சேர்த்து வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்க அத நான் இதல சேர்த்துக்கறேன் இன்னைக்கு இந்த மட்டன் ஃப்ரைய நம்ம எந்த பிரஷர் குக்கர்ல வேக வச்சு செய்ய போறது இல்ல ஜஸ்ட் இந்த கடாயிலயே இந்த எண்ணெயில ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரை பண்ணிட்டு மூடி போட்டு இந்த மட்டனை நம்ம இந்த கடாயிலயே வந்து வேக வைக்க போறோம் சோ அதனால பிரஷர் குக் பண்ணிட்டு இத பண்ண போறது இல்ல இன் கேஸ் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு டைம் இல்ல அப்படினா நீங்க வந்து மட்டனை பிரஷர் குக் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறமா நீங்க இத இந்த ப்ரோசிஜர் ஃபாலோ பண்ணுங்க நான் எப்பவுமே मोस्टலி இந்த மாதிரி தான் மட்டன் செய்வேன் அப்ப உங்களுக்கு டேஸ்ட் வந்து இன்னும் அதிகமா இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கனா ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்க இது எல்லாமே நல்லா mix பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்ப தேவையான அளவுக்கு உப்புயும் சேர்த்துக்கறேன் இது எல்லாமே நல்லா mix பண்ணிட்டு நம்ம இத ஒரு மூடி போட்டு மூடி வெச்சு வேக வைக்க போறோம் பாருங்க இப்பவே தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிடுச்சு நம்ம வேணும்னா அதுக்கு அப்புறமா தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு மூடி போட்டு மூடி வெச்சிடலாம் இப்போ மட்டன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 நிமிஷமா வெந்துட்டு இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த கன்சிஸ்டன்சில தான் இருக்கு நான் எந்த தண்ணியுமே சேக்கல அந்த மட்டன்ல இருக்க தண்ணியிலே அது வந்து நல்ல boil ஆயிட்டு இருக்கு மட்டனும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ நமக்கு இது காரத்துக்காக குழம்பு மிளகாய் தூள் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன்ல இருந்து ரெண்டரை டீஸ்பூன் வரைக்கும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இதுல பச்சை மிளகா எதுவுமே சேர்க்கல மட்டன் மசாலா எதுவுமே சேர்க்கல ஜஸ்ட் இதோட குழம்பு மிளகாய் தூளோட காரம் மட்டும் தான் மட்டனுக்கு அதனால நீங்க தாராளமா காரம் சேர்த்துக்கலாம் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு காரம் இருக்காது இப்ப எல்லாமே சேர்த்துட்டு நம்ம தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு திரும்ப அத மட்டனை மூடி போட்டு நம்ம வேக வைக்க போறோம் இதுல மிச்ச ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மட்டனும் வந்து இந்த காரத்தோடு நல்லா வெந்துடும் இப்ப இத நல்லா மூடி போட்டு நம்ம இன்னொரு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு இதை நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப டோட்டலா ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம ஓபன் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் மட்டன் எல்லாமே நல்லா வெந்திருக்கு இருந்தாலும் நம்ம சேர்த்த தண்ணி இதுல இருக்கு 
ஸோ நம்மளுடைய டார்கெட் வந்து மட்டனை வந்து நல்லா ட்ரையாக ஃப்ரை பண்ணணும் அப்படின்றது தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி செமி கிரேவியாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்துக்கலாம் எனக்கு வந்து எப்போவுமே மட்டன் வந்து ட்ரையாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த மாதிரி ஓப்பன்லேயே வச்சு நல்லா வந்து பெரட்டி எடுக்க போகிறேன் நீங்கள் மூடி போட்டிங்கன்னா திரும்பவும் அது தண்ணி தான் விட ஆரம்பிக்கும் அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஓப்பன் வச்சு நல்லா அதை பெரட்டி விட்டுகிட்டே இருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு கை விடாமல் பெரட்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் வந்து இந்த அளவுக்கு ட்ரையாக இருக்கு பட் வந்து ஒரு சிலர் இந்த ஸ்டேஜில் எடுப்பாங்க பட் எனக்கு இன்னும் ட்ரையாக வேணும் அப்படின்றதுனால நான் இன்னொரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இதை ட்ரையாக நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போவே பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ நான் எதிர்பார்த்த அந்த மட்டன் வந்து அந்தளவுக்கு ட்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ ஃபைனலாக இதில் கொத்தமல்லி சேர்த்து நான் இதை இறக்கிக்க போகிறேன் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ்லேயே உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க எனக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சு அதனால் நான் எதுவுமே சேர்க்கல இப்போ கடைசியாக இதில் கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு இது நல்லா பெரட்டி விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சிம்பிளான மட்டன் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ட் வச்சு இது வீட்டில் ஈஸியாக நம்ம செய்யலாம் அதுக்கு அவ்வளோவா அந்த மட்டன் மசாலா அந்த மாதிரிலாம் சேர்க்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது நார்மல் நம்ம குழம்பு குழம்புக்கு போடுற மிளகாய் தூள் செய் வச்சு ஈஸியாக இந்த மட்டன் ஃப்ரை செஞ்சிடலாம் வீட்டில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்